Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu deegan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude. Sevanathinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Or Janada Yed Vishwasam. Janada Pal. ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ണൂർ റിയാദ് മാൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മെയിൻ റോഡ് ഇരട്ടി എം സ്പേസ് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ മേലെ പട്ടാമ്പി നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമുള്ള വൻകിട വ്യവസായങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുവാനാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കേരള ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഏഴിലോട് ലെതർ വർക്കേഴ്സ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം പിലാത്തറയിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനവും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും നടന്നു സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചരിത്രത്തെ വക്രീകരിക്കുകയും പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇക്കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃത്യമായി ചരിത്രം പഠിക്കുവാനും സയൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാനും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട തടവുകാരനായ മോഷ്ടാവ് കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് പോലീസ് പിടിയിലായി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വാർഡിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന റിമാൻഡ് തടവുകാരനായ ചട്ടൻചാൽ തെക്കിൻ പോഡൂർ മഠത്തെ മുഹമ്മദ് നവാസാണ് പിടിയിലായത് മതനിരപേക്ഷതയെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി നെഹ്റുവിനെയും ഗാന്ധിജിയെയും മായ്ച്ചു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ എ വിജയരാഘവൻ എഴുപത്തിയഞ്ചാമത് കോറോം രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വാർത്തകൾ വിശദമായി ഏഴിലൂടെ ലെതർ വർക്കേഴ്സ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം പിലാത്രയിൽ കേരള ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമുള്ള വൻകിട വ്യവസായങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുവാനാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു ഏഴിലോട് ലെതർ വർക്കേഴ്സ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി പിലാത്രയിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേരള ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നിർവഹിച്ചു ഏറ്റവും സംഘടിതമായ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കരുത്തുള്ളതും നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതുമായ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റത്തിന് നിദാനമായ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റവും ശക്തിപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ല കൂടിയാണ് കണ്ണൂരെന്നും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുമുള്ള വൻകിട കമ്പനികളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്താനാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും സജി ചെറിയാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഏറ്റവും സംഘടിതമായ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കരുത്ത് ഉള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് ഒരുപാട് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു ജില്ലയാണ് അതിലൂടെ സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റത്തിന് നിദാനമായ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം 
ഏറ്റവും ശക്തിപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലയുമാണ് കണ്ണൂർ എൻ്റെ ജില്ല ആലപ്പുഴ എന്ന് പലരും അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് കണ്ണൂരിനെ പറ്റിയും ഞങ്ങളൊക്കെ അഭിമാനത്തോട് ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ എത്തിച്ചേർന്നു ചടങ്ങിൽ എം വിജൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് സെയിൽസ് ഡിപ്പോയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഏഴിലോട് ലെതർ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി എം ധന്യ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ചെറുതാടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഏഴിലോട് ലെതർ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ ശശിധരൻ കല്ല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ ചെറുതാഴൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി മാടായി കോഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദാമോദരൻ ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ ചെറുതാഴം വനിതാ സർവീസ് സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് എം വി ശകുന്തള കെ സി തമ്പാൻ ഐ വി ശിവരാമൻ കെ വി വാസു ബ്രിജേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനവും യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനവും നടന്നു സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചരിത്രത്തെ വക്രീകരിക്കുകയും പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇക്കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃത്യമായ ചരിത്രം പഠിക്കുവാനും സയൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാനും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എ എൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞു കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനവും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും നടന്നു കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഉണ്ടല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ സർജറി രണ്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ പീരീഡിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സാധാരണ വന്ന ഒരു മുറി വന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി മൈക്രോ സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഒരു പാട് വന്നാൽ ആ പാട് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തിയാൽ കാണുമല്ലോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് പരിക്കുവറ്റിയ ചോദിക്കും ഡോക്ടറല്ല ചരിത്രത്തെ വക്രീകരിക്കുകയും പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് കൃത്യമായി കുട്ടികൾ ചരിത്രം പഠിക്കാനും സയൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എ എൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയെ മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഭരണഘടനയെ ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കണമെന്നും എ എൻ ഷംസീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ സന്തോഷ് കുമാർ പി പി ദിവ്യ കെ ജീവൻബാബു ഐ എ എസ് ഷംന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സി ഐ വത്സല ടീച്ചർ എൻ കാർത്യായനി കെ എച്ച് സാജൻ ശശീന്ദ്ര വ്യാസ് ഇ സി വിനോദ് മാസ്റ്റർ പി പി ദാമോദരൻ പി വി രാജേഷ് ടി വി ചന്ദ്രൻ ടി രാജൻ ബി ഐ വിഷ്ണു മനോജ് കൈപ്രത്ത് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട തടവുകാരനായ മോഷ്ടാവ് കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് പോലീസ് പിടിയിലായി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വാർഡിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന റിമാൻഡ് തടവുകാരനായ ചട്ടഞ്ചാൽ തേക്കൽ പോഡൂർ മഠത്തെ മുഹമ്മദ് നവാസാണ് പിടിയിലായത് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലുമണിയോടെ വാർഡിൽ നിന്ന് കാവൽക്കാരന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചാണ് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടത് മടിയനിൽ വെച്ചാണ് പ്രതിയെ ഹോസ്ദുർഗ പോലീസ് പിടികൂടിയത് കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച് ഓടിച്ചു പോകുന്നതിനിടെ പിന്തുടർന്നപ്പോൾ മടിയനിൽ വെച്ച് ഇയാൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നെത്തിയ പോലീസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് നവാസാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇയാളെ പരിക്കുകളോടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കാസർഗോഡ് സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിൽ നിന്നും അപസ്മാര സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതിയാണ് ഇയാളെ പരിയാരത്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് കാസർഗോഡ് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ബൈക്ക് കളവ് കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ പോലീസ് വ്യാപക അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതി കുടുങ്ങിയത് മതനിരപേക്ഷതയെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി നെഹ്റുവിനെയും ഗാന്ധിയെയും മായിച്ചു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ എ വിജയരാഘവൻ എഴുപത്തിയഞ്ചാമത് കോറോം രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു
നിശബ്ദമായ പാർലമെന്റാണ് കേന്ദ്രത്തിലെ ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ സംഭാവനയെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കുകയാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്കെതിരെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രാജ്യത്ത് സംഘടിക്കുന്നത് തടയാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചടങ്ങിൽ എം രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി മുരളി ടി വി രാജേഷ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാടായി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിന് മുൻവശത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന നടപ്പാത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ റോഡ് സേഫ്റ്റി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നത് മാടായി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മുന്നിൽ കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ റോഡ് സേഫ്റ്റി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പത്ത് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതമായി നടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഒരു പരിധിവരെ അപകട സാധ്യതയും കുറയ്ക്കും നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതോടൊപ്പം അറുപത് മീറ്റർ നീളത്തിലും രണ്ടര മീറ്റർ വീതിയിലും റോഡിന്റെ അരികിൽ ഇന്റർലോക്ക് സംവിധാനവും ഒരുക്കുന്നു നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഡ്രൈനേജ് നവീകരിച്ചതിനൊപ്പം കവറിംഗ് സ്ലാബും സ്റ്റീൽ കൈവരിയും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു സൂചനാ ബോർഡുകൾ റോഡ് മാർക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം എരിപുരം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പഴയങ്ങാടി ടൌണിലേക്കും നടപ്പാത സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ രാജഗിരിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച എബിന്റെ വീട് കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ സന്ദർശിച്ചു ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് വാഴക്കുണ്ടം സ്വദേശിയായ എബിൻ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ രാജഗിരിയിൽ കാട്ടാനയുടെ അക്രമത്തിൽ മരിച്ച എബിന്റെ വീട് കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ സന്ദർശിച്ചു കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് വാഴക്കുണ്ടം സ്വദേശിയായ എബിൻ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സ്പീക്കറിനൊപ്പം പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ കെ കെ ജോയി പി ശശിധരൻ കെ ഡി അഗസ്റ്റിൻ മാത്യു കാരിത്താങ്കൽ എം എം തോമസ് ആർ കെ പത്മനാഭൻ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റുമായി ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആത്മാർത്ഥ നഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വനംവകുപ്പുമായും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ച് ചെറിയൊരു ഭാഗത്താണ് സോളാർ വേലിയുടെ അഭാവം എന്ന് പത്രത്തിൽ കണ്ടു അത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശ്രമം സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി നടപ്പിലാക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപോഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ടാലന്റ് ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭയ്ക്കകത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒൻപതാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പരിശീലനം നൽകി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാർക്ക് അയ്യായിരം മൂവായിരം രണ്ടായിരം എന്നിങ്ങനെയും തുടർന്നുള്ള എട്ട് പേർക്ക് ആയിരം രൂപ വീതം പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവുമാണ് വിതരണം ചെയ്തത് പയ്യന്നൂർ എ കെ എസ് ജി എ വി എച്ച് എസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി പി സമീറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസർ പി വി നാരായണൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എൻ സി ആർ ടി സിലബസുകളിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തെ വായിച്ചുകളയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ കൊട്ടില ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് നിലകളിലായി എട്ട് ക്ലാസ് മുറികളും ശുചിമുറികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് കെട്ടിടം സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എൻ സി ഇ ആർ ടി സിലബസുകളിൽ നിന്ന് ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങളെ മായ്ച്ചുകളയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് 
ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയും ശാസ്ത്രത്തിന് പകരം മിത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു ചരിത്രം എക്കാലവും ചരിത്രമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചടങ്ങിൽ എം വി ജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബീന എം കണ്ടത്തിൽ മാടായി എ ഇഒ ടി വി അജിത ഹെഡ് മിനിസ്റ്റർ പി കെ ഷീജ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ലഘു ലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൃത്തിയുള്ള കേരളം വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കേരളം മാലിന്യമുക്ത കേരളം എന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ശുചിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം വലിയ നിലക്കുള്ള ക്യാമ്പയിനാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടന്നു വരികയാണ് പഞ്ചായത്ത് വാർഡുതല സമിതികളും അതുപോലെ തന്നെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു പരിസരം മലിനമാകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങിയ ലഘുലേഖകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യും ടി കെ രാജൻ എം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചീമേനി പോത്താങ്കണ്ടത്തെ സിനിമാ ചിത്രീകരണം വഴി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലഭിച്ചത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി മലിനമാക്കിയത് ഒരു നാടിനെ തന്നെയാണെന്ന് ആക്ഷേപം സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് ലൊക്കേഷൻ ഒരുക്കാൻ ഭൂമി നൽകിയ വകയിൽ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് വാടക ലഭിച്ചത് ഈ വശ്യസുന്ദരമായ സ്ഥലത്താണ് സോളാർ പ്ലാന്റും വരിക ഡിസംബറിൽ ഈ ഭൂമി എനർജി പവർ കട്ട് കോർപ്പറേഷന് കൈമാറിയതിനാൽ അവർക്കും വാടക ഇനത്തിൽ ഒരു തുക ലഭിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കടന്നെത്തിയ ശിലായുഗ കാലത്തെ പാറയിൽ കൊത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങിനെ തുടർന്ന് ഭാഗികമായി ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് അപൂർവ ഇനം സസ്യത്തെ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് വരിക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മുനയം കുന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുപുഴയിൽ സി പി ഐഎം വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളായ എ കെ എസ് പി കെ എസ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വി ജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുനയം കുന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുപുഴയിൽ സി പി ഐ എം വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളായ എ കെ എസ് പി കെ എസ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ബഹുജന സംഗമം സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകളിലൂടെ കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു കമ്മി സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കുറവ് വലിയ തോതിൽ അനുഭവപ്പെടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുക പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സഹായകരമായി ഭൂമി ഒരു പുനർവിനിയോഗത്തിന് വിധേയമാക്കുക കെ എം ഷാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ കെ എസ് സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കൃഷ്ണൻ ഒക്ലാബ് പി കെ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ജനാർദ്ദനൻ സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ കലാപരിപാടികളും അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ചെറുപുഴ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടത്തുന്ന വിഷു വിപണന മേള ആരംഭിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
ചെറുപുഴ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടത്തുന്ന വിഷു വിപണന മേള പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സുനിത കുമാരി സന്തോഷ് ഇളയിടത്ത് സജിനി മോഹൻ രജിത സജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഏപ്രിൽ എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ചെറുപുഴ ഫെസ്റ്റ് പരിസരത്തും മേള ഉണ്ടായിരിക്കും പുളിങ്ങോം ശാഖ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തക സംഗമവും ഇഫ്താർ വിരുന്നും റിംസാൻ റിലീഫ് അവലോകനവും നടന്നു പുളിങ്ങോം സി എസ് സ്മാരക സൗധത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു പുളിങ്ങോം ശാഖ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തക സംഗമവും ഇഫ്താർ വിരുന്നും റംസാൻ റിലീഫ് അവലോകനവും പുളിങ്ങോം സി എച്ച് സ്മാരക സൗധത്തിൽ നടന്നു എം കെ ഇബ്രാഹിം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം എസ് എഫ് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷജീർ ഇക്ബാൽ മുസ്തഫ പെരിങ്ങോം എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി ശാഖാ സെക്രട്ടറി എ ജി നാസറിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി തുടർന്ന് ശാഖ എം എസ് എഫ് പ്രസിഡന്റ് മുഷ്താഖ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുഹേൽ ട്രഷറർ അബൂബക്കർ എന്നിവർക്ക് സ്വീകരണവും നൽകി എൻ എം റഫീഖ് എ ജി മുത്തലിബ് എം മെഹബൂബ് സി എച്ച് നൌഫൽ മുസ്തഫ മാസ്റ്റർ എൻ എം ബഷീർ എ ജെ ജലീൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഗ്രാമചന്ത വെള്ളൂർ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് ആരംഭിച്ചു സിനിമാ നാടക നടൻ ബാബു എന്നൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഗ്രാമചന്ത വെള്ളൂർ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഉൽപാദകരിൽ നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങളായ നാടൻ പച്ചക്കറികൾ വിത്തുകൾ ധാന്യങ്ങൾ നെല്ല് കുത്തരി ചക്ക മാങ്ങ തേങ്ങ തുടങ്ങിയവയും മൺമറിയുന്ന പായക്കൊട്ടകൾ കൂട്ട പാളത്തൊപ്പി ഇടങ്ങഴി മൺപാത്രങ്ങൾ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങൾ വിഷുക്കണിക്കിറ്റ് കാരയപ്പം പായസം പലഹാരം പാൽ തൈര് നെയ്യ് ഐസ്ക്രീം തുടങ്ങിയവ ഗ്രാമചന്തയിൽ നിന്നും വിൽപ്പന നടത്തുന്നു സിനിമാ നാടക നടൻ ബാബു അന്നൂർ ചന്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഫ്രണ്ട്സ് കുണ്ടയം കോവലിന്റെ പതിനാലാം വാർഷികാഘോഷം വിഷു മുതൽ ഓണം വരെ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം വിജൻ എം എൽ എ വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് എം വിജിൻ എം എൽ എ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഫ്രണ്ട്സ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ഗോപി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തക കെ ഉഷ മികച്ച ആശാവർക്കർ വി ടി അജിത മികച്ച വെറ്ററൻസ് ലോങ് ജമ്പ് താരം എ വി ശോഭന വയോജന കലാമേളയിൽ ഒപ്പനയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച കലാകാരികൾ എന്നിവരെ ആദരിക്കും തുടർന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് നൈറ്റ് അരങ്ങേറും ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കെ വി ഏഴും സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷണം നടത്തും തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് നീലാംബരി ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേള നടക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ഗോപി സെക്രട്ടറി ടി വി സുജേഷ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചെറുട്ട രമേശൻ സി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ വെള്ളൂർ ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഒരുക്കിയ പച്ചക്കറികളുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സംഭാരം നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ശ്രീജിത്ത് ഇ ഭാസ്കരൻ വി നാരായണൻ ഷീന കെ വി കെ വി പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പെരുന്തട്ട കെ പി കെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നാലാമത് പുസ്തക പ്രകാശനവും കലാവിരുന്നും ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് പുറക്കുന്ന നവോദയ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രസിദ്ധരായവർക്കുള്ള അനുമോദനവും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടക്കും പെരിന്തട്ട കെ പി കെ ഫൌണ്ടേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നാലാമത് പുസ്തക പ്രകാശനവും കലാവിരുന്നും ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ശനിയാഴ്
പ്രശസ്ത കവിയും പ്രഭാഷകനുമായ ശ്രീജിത്ത് അരിയല്ലൂർ പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തും തുടർന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രശസ്തരായവർക്കുള്ള അനുമോദനവും കലാപരിപാടികളും നടക്കും ഒ കെ ബിജു മാസ്റ്റർ രവി പുളിയന്തട്ട ഒ കെ കൃഷ്ണൻ സി ചിന്താമണി ശങ്കരൻ തെക്കിനിയിൽ കെ രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ വിഷുചന്തയിൽ ഫാമേഴ്സ് കുത്തരിയുമായി കരുവള്ളൂർ സർവീസ് ബാങ്കിന്റെ ഫാമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് ചന്ത ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരുവള്ളൂർ സർവീസ് ബാങ്ക് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെയും ഇക്കോ ഷോപ്പിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൃഷിഭവന്റെ സഹകരണത്തോടെ കരുവള്ളൂർ സർവീസ് ബാങ്ക് കെട്ടിടത്തിൽ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ചന്ത തുടങ്ങി കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയാണ് ചന്തയിലൂടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് കുമ്പളം വെള്ളരി മത്തൻ നേന്ത്രക്കായ ചെറുപഴം ചേന പച്ചമുളക് മുരിങ്ങക്കായ ഇഞ്ചി അച്ചാർ പപ്പടം ക്ഷീരകർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശുദ്ധമായ മോര് വെളിച്ചെണ്ണ വിവിധ ഇനം ശർക്കര ഉപ്പേരി തക്കാളി തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ ചന്തയിലുണ്ട് ഫാർമേഴ്സ് മെമ്പർ എൻ ബി സുരേശൻ കോട്ടൂർവയൽപാട് ശേഖരത്തിൽ തികച്ചും വിഷരഹിതമായി കൃഷി ചെയ്ത നെൽകൃഷിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച കുത്തരി തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇനങ്ങളാണ് ചന്തയിലുള്ളത് കരിവള്ളൂർ സർവീസ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ അനുഷ ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ വി നാരായണൻ സെക്രട്ടറി പി സരസ്വതി ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി കാന ഗോവിന്ദൻ ഇക്കോ ഷോപ്പ് സെക്രട്ടറി ഗോപി മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ വടവന്തൂർ ശ്രീ വെങ്കളത്ത് വെളിച്ചന്തയുടെ തറവാട്ടിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച കളിയാട്ടം തറവാട്ടിൽ മരണം നടന്നതിനെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമുള്ള വൻകിട വ്യവസായങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുവാനാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കേരള ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയ ഏഴിലൂട് ലെതർ വർക്കേഴ്സ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം പിലാത്രയിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനവും യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനവും നടന്നു സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചരിത്രത്തെ വക്രീകരിക്കുകയും പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇക്കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃത്യമായി ചരിത്രം പഠിക്കുവാനും സയൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാനും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട തടവുകാരനായ മോഷ്ടാവ് കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് പോലീസ് പിടിയിലായി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വാർഡിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന റിമാൻഡ് തടവുകാരനായ ചട്ടഞ്ചാൽ തെക്കിൻ പോഡൂർ മഠത്തെ മുഹമ്മദ് നവാസാണ് പിടിയിലായത് മതനിരപേക്ഷതയെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി നെഹ്റുവിനെയും ഗാന്ധിജിയെയും മായ്ച്ചു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ എ വിജയരാഘവൻ എഴുപത്തിയഞ്ചാമത് കോറോം രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം